Hello, Sydney Boss Me people out there. Welcome back to my channel. My name is Nirupama, and I hope you all are doing great. Well, this video is going to be another story time video. This story is from my training days. So, if you are excited and if you want to know, keep on watching. So, once you get selected for an airline, you have to go through a training of. Uh, थ्री टू फोर मंथ्स डिपेंड्स कौन सी एयरलाइन है क्या है और राइट और उस ट्रेनिंग में आपको सेफ्टी फर्स्ट एड एविशन सिक्योरिटी डेंजरस गुड्स सर्विस एंड ग्रूमिंग इन सब चीज़ों के बारे में ट्रेन किया जाता है और राइट तो जैसे आप लोग काफ़ी बार मुझसे पूछते हो कि क्या ये ट्रेनिंग लेना जरूरी है और अगर हमने ट्रेनिंग ली है तो क्या हमें यू नो वंस वी गेट सिलेक्टेड फॉर एन एयरलाइन तो दोबारा हमें ट्रेनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा जो कि कंडक्ट करवाई जाएगी उस एयरलाइन के द्वारा सो जी हाँ इट इट रियली डजेंट मैटर व्हाट इज यू लर्न इन द इंस्टीट्यूट एंड ऑल दैट इज ऑफ कोर्स रिलेटेड टू एविएशन बट स्टिल जब आप सिलेक्ट होते हो और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो इन डेप्थ क्या क्या चीजें एक क्रू को जानना जरूरी है किस तरीके से यू हैंडल सिचुएशन एवरीथिंग वो सारी चीजें डिटेल में डेमो के साथ प्रैक्टिकल थ्योरी सब कुछ आपको सिखाया जाता है इन योर ट्रेनिंग जो कि कंडक्ट की जाती है एयरलाइन के द्वारा ओके सो मुझे याद है कि uh, सबसे पहले हमारा जो एग्जाम हुआ था तो so, हमारा ऐसा होता था दे विल ट्रेन यू फॉर ए पर्टिकुलर थिंग ठीक है देन आपको एग्जाम देना पड़ता था फिर दूसरा ट्रेनिंग होता था फिर एग्जाम फिर तीसरा ऐसे करके एंड जब भी आप पूरे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो फिर फाइनली यू आर रिलीज फॉर फ्लाइंग और राइट सो सबसे पहले हमारी जो ट्रेनिंग थी वो थी एविशन सिक्योरिटी की थी उसका आई थिंक एक हफ्ते की ट्रेनिंग थी उसके बाद एग्जाम हुआ उसका वो क्लियर किया बड़ी टेंशन में थे बिकॉज आई रिमेंबर वेन ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग जो जो आपको स्कोर करना था वो था नाइन्टी परसेंट ओके हंड्रेड में से नाइन्टी परसेंट यू हैव टू स्कोर एंड जो जनरली जो क्वेश्चन आते थे हमारे यू नो एग्जाम्स में इट यूज टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बट बड़े घुमा फिरा के आते थे और एविएशन सिक्योरिटी का तो एक ऐसा पेपर था जिसके थ्योरी क्वेश्चन भी आए थे तो आई वॉज वेरी स्ट्रेस एंड ये पहली यू नो पहला ही एग्जाम था आई वॉज रेली स्ट्रेस्ड अबाउट इट एंड एक और कंडीशन था कि आपको थ्री चांसेस दिए जाएंगे ऑल टूगेदर पूरी जो आपकी ट्रेनिंग में है थ्री चांसेस दिए जाएंगे अगर आपने एक बार फेल हुए देन आपको वो दे विल रेलीगेट यू टू द नेक्स्ट बैच जो बाद वाला बैच है फिर आप दूसरे चांस में भी फेल हो गए फिर आपको एक और मौका दिया जाएगा अगर तीसरी बार में भी अगर आप फेल हो गए हैं किसी भी एग्जाम में देन दे विल आस्क यू टू लीव सो वी वर रियली स्केर्ड क्योंकि इतने मुश्किल से इंटरव्यू क्लियर किया है यहाँ तक पहुंचे हैं सो वी डोंट वॉन्ट टू गो बैक होम सो वी वर एक्चुअली वर्किंग रियली हार्ड टू वर्ड इट हम लोग बहुत मेहनत करते थे एंड लिटरली हमारी इतनी मोटी मोटी मैनुअल्स होती थी और हमें ऐसे ही बोलते थे यार इतना पढ़ लेते हम डॉक्टर इंजीनियर बन जाते इतनी मोटी मैनुअल्स हमें पढ़ना पड़ता था समझना पड़ता था याद करना तो अलग बात है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज क्वेश्चंस इतने घुमा फिरा के आएंगे कि यू विल फील कि अच्छा ए बी सही ऑप्शन है बी बी सही ऑप्शन है सी बी सही ऑप्शन है सो बहुत ये सारी चीजें होती थी सो एविशन सिक्योरिटी का हमने क्लियर किया एग्जाम फिर उसके बाद आई थिंक डेंजरस गुड्स का हुआ था पहले या बाद में आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बट एक वो था उसके बाद आपका फर्स्ट एड था फर्स्ट एड की हमारी ट्रेनिंग हुई ठीक है उसमें हमें डिटेल में बताया गया क्या क्या इमरजेंसीज हो सकती है मेडिकल इमरजेंसी कैसे उनके साइन सिम्टम्स क्या हैं और किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है क्या ट्रीटमेंट देनी है वो सारी सीख मतलब ऑन अ फर्स्ट एडर लेवल क्या चीजें आपको करनी है वो सारी चीजें सिखाई जाती हैं सो so, वो भी बड़ा डिफिकल्ट था ठीक है <laughs> मतलब स्पेशली जो वाइवा होता था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता था आपने एक चीज गलत बोल दिया ना मतलब I asked you a question. अगर आपने जो फर्स्ट चीज आपने कहा है उसको ही दिल टेक दैट उसके बाद आपने क्या बोला है डजेंट मैटर आपने आपको करेक्ट भी कर दिया है डजेंट मैटर दे विल टेक दैट वन फर्स्ट थिंग यू सेट ओके द फर्स्ट आंसर द फर्स्ट वर्ड यू अटर फ्रॉम योर माउथ सो बिकॉज यू नो जनरली देर अंडरस्टैंडिंग वॉज की जब ऐसी कोई इमरजेंसी होती है तो आपके दिमाग में जो पहली चीज आती है आप वही करोगे यहां तो आपको पता है कि एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि अच्छा राइट रॉन्ग एंड ऑल ऑफ दैट सो वो चीज था तो वाई वाई बड़ा खतरनाक होता था हमारा स्पेशली हमारा फर्स्ट एड का वो क्लियर हुआ थ्योरी क्लियर हो गया था देन वी वर गेटिंग ट्रेन फॉर सेफ्टी ओके सेफ्टी की ट्रेनिंग आई थिंक एटीन डेज ट्वेंटी डेज कुछ की थी ठीक है सब कुछ हो गया था एंड जो मेरा जो बैच नंबर था वो था थ्री सेवन एट सो मुझे आज भी याद है आई एम फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम बैच नंबर थ्री सेवन एट तो सब कुछ चीजें हो गई थी आई थिंक एक हफ्ता बाकी था हमारी डिचिंग ड्रिल होने वाली थी उसके बाद 
the jing drill is the, the jing drill is basically when you jump into the water let's say your aircraft crash land into water so what are you supposed to do kaise aap darwaza khologe kaise escape karoge kaise evacuate karoge kaise logo ko you know you will take the passengers away from the aircraft how you are going to handle you know use the life jacket because they tell you that you are supposed to wear the life jacket and this is how you wear it this is how you inflate it and all of that but jab aap actually mein jab karte ho to wo alag thodi si alag cheez ho jati hai you know aur aapne agar practically koi cheez ki to wo zyada aapko yaad rehti hai so my ditching drill hone wali thi so usse pehle hi na mujhe meri aankhon mein thoda infection ho gaya sty ho gaya meri aankhon mein ek is aankh pe hua tha pehle fir then i went to a doctor theek hai i i i told him like this is what is happening yahan pe and you know just sty generally jaisa hota hai waisa hi tha so puri meri aankh aise se phool gaya tha and main unke paas gayi main unhone bataya so unhone mujhe ek ointment diya ek eye drop diya so main wo lagati rahi lagati rahi and kuch din baad is aankh mein bhi ho gaya so main ye dono aankhein ऐसे हो गई बहुत ही अजीब सी हो गई थी बट इट वॉज लाइक लिटिल इट वॉज लाइक दिस यू नो जो मेरा आई शेडो आप देख सकते हैं ऐसी कलर की मेरी आंखें हो गई थी यहाँ से बट द डिफरेंस वॉज दैट इट वॉज फोल इन सो वही एक थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी तो डिटो ऐसी कलर था वो सो नाउ आई वॉज लाइक ओ माई गॉड एंड आई वॉज लुकिंग वियर ऑफ कॉर्स बट आई वॉज नॉट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज नॉट कंसर्न अबाउट माई लुक्स दैट हाउ आई एम लुकिंग बट आई वॉज जस्ट कंसर्न अबाउट माई एग्जाम्स जो भी हमारे होने वाले थे मुझे वो क्लियर करना था मुझे ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी खत्म करनी थी और फ्लाई करना था एंड दैट वॉज द केस विद एवरी वन सो दैट वॉज दैट नाउ मेरे जो कंपनी के जो डॉक्टर थे तो उन्होंने देखा ये ये चीज की अच्छा ये ऐसा हो गया दोनों ऐसे हो गया तो उन्होंने कहा कि ना वी कांट अलाउ यू टू गो फॉर डिचिंग ट्रिल ओके बिकॉज क्या पता है इन्फेक्शन और बढ़ जाए ये हो जाए वो हो जाए पानी जाएगा स्विमिंग पूल का पानी है ऐसा वैसा पाना एंड उन्होंने कहा कि वी कान अलाउ यू सो नाउ वॉट वी डू वील रेलीगेट यू टू द नेक्स्ट बैच एंड वेंच आई वो जिस यू नो एक होता है ना मूवी में देखा कि कुछ ना कोई कोई इंसान एक इंसान आप कुछ बोलते जा रहा है और आप एकदम ब्लैंक हो सो आई वॉज एक्चुअली ब्लैंक आई वॉज ओ माई गॉड रेलीगेटेड टू मतलब मैं एक बैच पीछे एक हफ्ता पीछे चले जाऊंगी अपनी ट्रेनिंग में और आई एम प्रिपेयर लाइक यू नो आपका एग्जाम होने वाला है आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखा है आपको बस एक एक फॉर्मैलिटी जो कि डिचिंग ड्रिल है वो पूरी करनी है उसके बाद आपको अपना एग्जाम देना है एंड यू विल क्लियर एंड देन आप नेक्स्ट ट्रेनिंग ले जाओगे बट मेरी किस्मत मुझे स्टाय हो गया एंड शी सेट आई कॉन्ट अलाउ यू टू सेट फॉर आई कॉन्ट अलाउ यू टू गो फॉर टीचिंग ड्रिल एंड कंडीशन यही था कि आप टीचिंग ड्रिल फायर ड्रिल ये सब ड्रिल्स करते हो स्लाइड ड्रिल ये सब करते हो और उसके बाद जाके आपको एग्जाम देने का जो जो हमारा थ्योरी एग्जाम होता है जो वाई वाई एग्जाम होता है वो देने को मतलब मिलता है एंड देन ओनली यू क्लियर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू कैन से तो उन्होंने कहा आइए तो मैं अलाउ करूंगी नहीं अगर मुझे वो अलाउ नहीं करेंगे तो आ, मैं एग्जाम नहीं दे सकती सो so, ऑटोमेटिकली मेरे जो बैच था वो थ्री सेवन एट से थ्री सेवन नाइन हो गया मैं इतना रोई इतना रोई आई कॉन्ट टेल यू इतना मतलब बुरा टाइम था ना वो मतलब मैं माय फ्रेंड्स वर ट्राइंग टू चेयर मी अब यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत और अच्छे हैं यू नो तुम्हारे जो नेक्स्ट बैच में आई हैव सीन पीपल दे वेरी नाइस यू सो बट आई वॉज आई डोंट वॉन्ट टू गो आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द नेक्स्ट बैच बिकॉज यू नो एक चीज ये भी थी मुझे जो लग रही थी कॉन्स्टेंटली कि पीपल विल थिंक कि मैंने फ्लांक किया है मतलब मैं फेल हुए किसी एग्जाम में जनरली जब आप रेलीगेट होते हो तो आप इसी रीजन की वजह से होते हो ये मेडिकल रीजन तो कोई कहीं सुना भी नहीं होगा बहुत वन सीन ब्लू मून होगा एंड नोबडी विल कम एंड आज क्योंकि अच्छा तुम रेलीगेट क्यों हुए क्या आप मेडिकल कंडीशन था या फ्लांक हुए थे पीपल विल थिंक एट यू आप फ्लांक हुए हो बेसिकली दैट्स वाई यू आर इन दिस बैच सो वो भी कॉन्स्टेंटली मुझे चीज एंड आई वॉज क्राइंग कॉन्टिन्यूसली क्राइंग और मेरी आंखों को और वो ना इन्फेक्शन और बढ़ रहा था बिकॉज आई वॉज क्राइंग एंड ऑल्सो आई वॉज अवे फ्रॉम माई फैमिली यू नो फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम वेरी फर्स्ट टाइम सो मैं बहुत सारी चीजें ना बहुत ज्यादा एक होता है ना कि आप जैसे होता है ना कि वेन यू आर सैड थो यू कैन डू यू कैन जस्ट गो एंड हग यो मॉम एंड जस्ट स्लीप ठीक है रोते रो सो जाओ यहाँ पे तो कोई है भी नहीं एंड माई फ्रेंड्स ऑफकोर्स दे माई बैचमेट्स वो देर you know and of course they were taking care of me um, but still you know nobody can replace your family and especially at this time and emotionally bhi kya hota hai na ek hota hai na pile up hota rehta hai ki aapko lagta hai yaad bhi aa rahi hai aap akele bahut sari cheeze karte ho aap choti choti ye sirf ye to bahut badi cheez ho gayi you know choti choti cheeze bhi hoti rehti hai and wo pile up hoti rehti hai and ek din bloom so i remember one day matlab of course when that thing happened for then i slept at night and then around like 2 or 3 o'clock again i got up 
you know and i've started crying my batch mates were bichara they were my roommates also so we were six girls from the same batch staying in the same apartment so they were like why are you crying don't cry it's okay don't worry sab chhe mera no i don't want to do it i don't want to do this i don't want to leave my batch and i was continuously crying i was 21 so yeah um आई थिंक ऐस अगर अभी भी ऐसा कुछ हो तो मुझे बहुत उतना ही बुरा लगेगा तो ऐसा नहीं होता कि आप छोटे होते हो तो आपको कम बुरा लगता है इक्वली बुरा लगता है कोई चीज़ ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई थी मेरे साथ ना सो आई वॉज अ क्राइंग एंड आई वॉज फीलिंग बैड एंड आई वॉज लाइक यार क्या हो गया है मेरे साथ एंड देन नेक्स्ट डे इट वॉज अ न्यू डे इट वॉज अ न्यू बैच एंड द शो मस गो ऑन सो सेम विद मी मैं गई तैयार होके एंड मैं ट्रेनिंग में जाके मैं बैठी अपना जो भी नया ऑफकोर्स रूम्स अलॉट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैचेस के लिए सो मैं थ्री सेवन नाइन के बैच में बैठी मैं इंतजार करूँ इंतजार करूँ कोई आया ही नहीं आया नहीं आया नहीं देन मुझे पता चला कि उनका रिपोर्टिंग टाइम वो थोड़ा सा लेट है मैं थोड़ी जल्दी पहुँच गई थी सो लाइक ओके फाइन आई रिमेंबर यू नो एंड देन द इंस्ट्रक्टर द सेफ्टी इंस्ट्रक्टर वॉज आस्किंग क्वेश्चन आई वॉज द वन यू नो इतने में जिंदगी में कभी इतने आइंस्टाइन रही नहीं हूँ लेकिन उस टाइम पे हर आंसर क्वेश्चन का आंसर आई न्यू सो आई वॉज आंसर तो ये मैं वो इतना इंटेलिजेंट बच्चा क्लास का ये कौन लड़की है जो इतना आंसर करिए क्वेश्चन का सो so, हाँ थोड़ा वो भी था फॉर uh, उनकी भी ट्रेनिंग एक हफ्ते बाद खत्म ही होने वाली थी तुम्हारा तो एग्जाम होने वाला था सो या दैट वॉज दैट फिर वो स्टाइल भी ठीक हो गया धीरे धीरे और मुझे ऑनेस्टली मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था आई वॉज नॉट एबल टू वेयर मेकअप वेयर अदर गर्ल्स वेयरिंग मेकअप दे वो लुकिंग प्रिटी और एंड ऑल ऑफ दैट आई वॉज लुकिंग लाइक माई आईज वॉज लुकिंग लाइक दिस बट आई ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑनेस्टली नॉट जस्ट बिकॉज आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो आई हैव टू साउंड दिस मॉडेस्ट बट ऑनेस्टली इट वॉज नॉट बहुत रिंग मी एट ऑल मेरा बस था कि मुझे ट्रेनिंग ये खत्म करनी है एंड फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद हमारा एग्जाम हुआ हमने टीचिंग ट्रेनिंग क्लियर किया सब कुछ हुआ एक हफ्ते बाद हमारा एग्जाम हुआ एंड हमारे जो बैच में आई थिंक ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स लोग थे ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ऐसे कुछ थे एंड उसमें से दो लोगों के हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड आए थे इन सेफ्टी एंड आई वॉज वन ऑफ दैम सो तो या तो मुझे बड़ा खुशी हुई इस चीज़ की कि चलो कोई बात नहीं मतलब इट्स ओके एंड आई मेड गुड फ्रेंड्स फ्रॉम दैट बैच ऑल्सो सो पहले बैच में भी मेरे अच्छे दोस्त थे एंड उसके बाद वाले बैच में भी अच्छे दोस्त मिले मुझे तो एंड uh, उसके बाद हंड्रेड ऑफ हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड भी आया और पता क्या हुआ था जब मैं हमें होता है ना कि मैन्यू वो चेक करते हैं उसके बाद वापस आपको आपकी जो आंसर शीट होती है वो देते हैं कि सो दैट यू नो देते हैं कि कहाँ पे आपने गलत टिक किया है वॉट वॉज द राइट आंसर सो जब वो क्रॉस चेक कर रहे थे तो मेरा एक आंसर उन्होंने गलत कर रखा था तो मेरे तब नाइन्टी एट थे तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरा ये आंसर आपने जो बताया है आई थिंक इट इज करेक्ट सो उन्होंने फिर जाकर क्रॉस चेक किया सो करके एंड देन फाइनली आई गॉट हंड्रेड ऑल ऑफ हंड्रेड सो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड चलो ठीक है थोड़ा सा um, थोड़ा सा ऐसा ऐसा हुआ था बीच में डगमगाया था थोड़ा मामला बट then it was all good so basically what i want to tell you is with through this uh, story uh, through this video is that you know things happen but come out as a fighter you know don't let it overpower you the situation you know you as an individual koi baat nahi cheeze hoti hain ro bura feel karo bahut bhay bhay karke ro matlab mujhse zyada bhay bhay karke to nahi ro rahe honge aap सब कुछ करो ठीक है बट उसके बाद जस्ट कीप गोइंग डोंट लेट इफेक्ट कि हाउ एम आई लुकिंग और ओ माय गॉड नाउ आई एम विद न्यू पीपल ओ माय गॉड आई एम वन वीक बिहाइंड नाउ यू नो और वन वीक डिले हो गया मेरा ट्रेनिंग जो भी चीज़ें हैं नो जस्ट डोंट लेट दीज थिंग्स इफेक्ट थिंग्स विल हैपन बट देन यू हैव टू ओवरकम दैट यू नो मैं तो खैर मेरा तो मेडिकल रीजन था तो मुझे फिर भी मुझे लगता है मेरा वो स्टिल अ बेटर सिचुएशन यू नो पीपल हु फ्लंक उनका कितना कॉन्फिडेंस कितना डैमेज होता है यू नो हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि सबके सामने इट्स वेरी ह्यूमिलेटिंग कि वो फ्लंक एंड एवरी थिंग सो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग भी हो जाता है एट टाइम्स सो कोई बात नहीं यू नो आई वट आई वॉन्ट टू से कि वट एवर हैपन्स you will overcome that and you will look back and you will laugh about it or maybe make a video about it like i am doing all right so yeah that's pretty much it for this video i hope you like this video i hope uh, you learned something out of it and uh, yeah that's all for this video i shall see you in my next one also like share and subscribe to my channel follow me on my instagram and yeah that's all for today i shall see you in my next one take care